Am Donnerstag war wieder Erntezeit in Wiens kleinstem Weingarten. Zu diesem traditionellen Termin bekommen die Rebstöcke am Schwarzenbergplatz alljährlich prominenten Besuch. Bürgermeister Michael Häupl hat sich gemeinsam mit Dompfarrer Toni Faber zur Weinlese in dem kleinen Refugium auch heuer wieder die Winzerschürze umgebunden, ging ans Werk und schnitt die ersten Trauben von den Stöcken. Allerdings war der Wein heuer bei dem Termin weniger Thema, sondern eher die Affäre Silberstein. Herr Bürgermeister, was muss bzw. Was kann jetzt in Ihrer Partei bis zum 15. Oktober noch passieren, um den Schaden zumindest zu begrenzen? Ja, meiner Auffassung nach ist es gestern ja passiert. Denn es ist ja ziemlich klar geworden, dass äh, das, was Silberstein hier gemacht hat, äh, nicht auf Auftrag der SPÖ basiert ist. Ähm, und daher muss man das vielleicht einmal auch zur Kenntnis nehmen. Und äh, wenn man da mit gleichem Maßstab misst, zum Beispiel mit einer Lüge über eine 100.000 Euro Spende, äh, im Fernsehen nie zurückgenommen, nie entschuldigt oder die Fälschung von Gutachten zu Kindergärten, dann äh, ist das schon alles sehr tief für einen Wahlkampf. Und mir gefällt das alles überhaupt nicht. Aber jetzt einseitig nur zu sagen, die SPÖ ist dran, schon wird heute für ziemlich übertrieben. Man müsse für die Aufklärung die Staatsanwaltschaft einschalten und alle Möglichkeiten des Rechtsstaates nutzen, befand Häupl. Motivationsproblem bei den Wiener Genossen gäbe es keines. Äh, denn äh, diese Frage des äh, Facebooks, ist das eine und eine völlig unzulässige Kampagne. Das andere ist, dass man nicht über Facebook-Seite entscheidet, sondern über die Zukunft Österreichs. Und äh, wer meint, äh, eine solche Entscheidung vor diesem Hintergrund des, der Facebook-Seite, der unzulässigen, ich füge es nochmal hin zu, unzulässigen Facebook-Seite zu treffen äh, und schwarz-blau ist ihm lieber, okay. Ich sage es schon, wir leben in einer Demokratie. Ein Glaubwürdigkeitsproblem für Christian Kern sieht Häupl nicht. Er selbst hat bei seinem Antritt als Parteivorsitzender gesagt, er ist kein Schönwetter-Parteivorsitzender. Er steht auch zur Verfügung, wenn die SPÖ in die Opposition gehen müsste. Und ich nehme ihn hier ernst. Zurück zum Wein. Aus der Ernte werden rund 50 Flaschen gekeltert, die zugunsten von Licht ins Dunkel versteigert werden.